Здравствуйте! В прошлых темах мы создали простейшее спринг-приложение, которое умеет писать сообщения в консоль, а также содержит сложнейшую бизнес-логику по замене ID клиента на его имя. Теперь немного усложним наше приложение. Создайте теперь объект Event. До сих пор у нас ивенты — это были обычные строки. Теперь мы будем передавать логеру целый объект, в котором кроме сообщения будет еще и другая информация. У каждого ивента будет ID. Пусть он генерируется автоматически, ну, например, используя рандомайз. Также у него будет строка сообщения, которую мы будем устанавливать через setter, а получать через getter. Также добавьте поле даты, которое мы будем устанавливать через конструктор. И создайте или сгенерируйте метод toString, который будет возвращать содержимое всех полей. Следующим шагом сделайте так, чтобы все логеры принимали на вход в наш объект event. Для этого в интерфейсе eventLogger измените метод logEvent, ну и соответственно измените пока что единственную реализацию этого интерфейса — консоль eventLogger. Пусть она просто на консоль выводит результат вызова toString у объекта event. Получается, что теперь мы хотим, чтобы наше приложение app каким-то образом генерировало эти ивенты каждый раз, когда ему на вход приходит сообщение. У ивента автоматически будет назначаться ID, дата ему будет передавать app в конструкторе, ну и сообщение устанавливать через setter после обработки, например. Тут возникает вопрос, а класс app ивенты должен создавать или все-таки получать? Что если мы в будущем захотим унаследоваться от класса event и создать какие-то новые события с расширенной информацией и передавать их в определенные логеры? Ну или же мы захотим в классе event вызвать какой-то bin для выполнения каких-то действий. Например, event захочет обратиться к bin статистики и спросить у него, как дела. Если мы будем непосредственно вызывать new в app для создания event, мы лишаем себя определенной гибкости. Можно вынести event в Spring и пусть тот создает их. Но тут надо помнить, что при каждом событии мы хотим создавать новый экземпляр класса event, но при этом со всей необходимой информацией внутри. Тут имеет смысл разобраться с такой вещью, как bin scope или цикл жизни объекта в контейнере. По умолчанию все бины в Spring — синглтоны. Это значит, что каждый раз, запрашивая бину контейнера, он будет всегда возвращать один и тот же объект, который он создал при инициализации. В определении бина можно добавить атрибут singleton, но это не обязательно. Такое поведение спринга вполне объяснимо, ведь основная его функция — это создать объекты, связать их между собой и выдать по запросу getBin. Но иногда нам может понадобиться получать новый объект, каждый раз вызывая getBin. Для этого есть еще один скоп, называется prototype. Использовать Spring для создания новых экземпляров очень удобно, ведь каждый раз создавая новый объект, он проинжертит в него его зависимости. И вы получите готовый красивый объект, который не надо будет дополнительно настраивать. Еще в Spring есть три scope, но они имеют отношение к веб-приложению. Это request, когда новый bin создается на время обработки запроса. Session, bin живет только пока есть HTTP-сессия. И global session, пока есть глобальная HTTP-сессия. Подробнее о веб-приложениях вы узнаете в соответствующей теме. Давайте теперь сделаем класс event прототипом. Добавьте его в описание Spring Context и укажите ему scope prototype. Тут возникает интересный вопрос с датой события. Дата у нас инициализируется в конструкторе. Это сделано для того, чтобы каждый раз при создании event он однозначно получал дату, когда он был создан. Конечно, можно дату просто создать в классе и не иметь главной боли. И хоть мы это делаем для примера, но все же. Что если вы хотите получить объект date, созданный, например, в определенный time zone? Было бы неплохо, чтобы Spring создавал нам объект и вставлял его в event. Мы можем определить новый bin date. Обязательно сделать его прототипом, иначе каждый раз будем получать одну и ту же дату. Но если мы больше нигде не будем использовать этот bin, кроме как в конструкторе класса event, то мы можем воспользоваться следующей возможностью Spring. Внутренние бины. Мы можем определить объект date как внутренний bin. Внутри тега constructor arg мы пишем новое определение bin. В данном случае мы не указываем ID или name для bin. В принципе, вы можете их указать, но достучаться к нему вы не сможете. Внутренний bin виден только там, где он определен. Его нельзя переиспользовать. Возникает вопрос, а зачем вообще такие bin, если можно и без них? В данном случае вы сами решаете, что вам лучше, и идете на компромисс. Делайте невозможным доступ к бину извне 
но при этом сокращаете описание родительского бина, чтобы все было как бы в одном месте. Плюс, так как у вас event является прототипом, то каждый раз, когда будет создаваться новый объект ивента, Spring будет каждый раз вызывать конструктор и каждый раз будет натыкаться на определение внутреннего бина и тоже его создавать. То есть все внутренние бины создаются в момент инициализации внешнего бина. Теперь давайте в конструкторе нашего класса event добавим dateFormatter. Мы будем использовать его в методе toString, чтобы форматировать нашу дату. Поэтому в конструкторе установите поле класса, которое потом будете использовать. Можно, конечно, передать только паттерн форматирования, но ведь мы можем захотеть изменить реализацию форматера. Например, отказаться от потока небезопасной стандартной реализации да, и использовать fast date формат от Apache. Причины могут быть разными. Но раз мы хотим инжектить date форматер с помощью Spring, то надо определить соответствующий бин. Это может быть как внутренний бин, так и отдельный, если мы будем его переиспользовать. Но вот какая интересная вещь. Date формат это абстрактный класс. То есть у него нет конструктора, а создается он с помощью статических методов. Выходит, что нужно сделать так, чтобы Spring вместо конструктора вызвал статический метод, который уже создаст объект. И Spring позволяет это сделать. Для этого в Spring есть такая вещь, как Factory Method. То есть вы определяете bin, указываете класс и в атрибуте Factory метода указываете имя статического метода данного класса. Что интересно, класс возвращаемого объекта, который создается этим Factory методом, не обязательно должен совпадать с классом, где этот метод находится. Ну, хоть в данном примере они совпадают. Но вы можете иметь статические методы в каком-то классе Helper, методы которого будут создавать различные бины. Кстати, если вам нужно передать аргументы в Factory метод, то для этого вы используете тег Constructor Arc и указываете их там же, так же, как если бы вы указывали аргументы для конструктора класса. Теперь в нашем приложении есть бины разных скопов, есть внутренние бины и те, которые создаются статическими методами. Дальше будет интереснее. Увидимся.